ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സനാ സജു ടിപ്സ് ഇന്നത്തെ എക്സാം ബൂസ്റ്ററിൽ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ഇൻ ജോഗ്രഫി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ് അതിൽ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ഇതും കൂടി ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ തീർന്നു അപ്പോൾ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ഇൻ ജോഗ്രഫി എന്ന സിലബസിൽ നമുക്ക് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങും ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ജി ഐ എസ് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എക്സാം ബൂസ്റ്റർ അഞ്ചിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടാം നിങ്ങൾ കാണുക ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ജി ഐ എസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ജി എസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ജി പി എസും കൂടി പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എസ് സി ആർ ടി ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അല്ലാത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ രൂപത്തിൽ തന്നെ തരാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് യൂസസ് ദ സൺ ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് റെക്കോർഡ്സ് ദ നാച്ചുറലി റേഡിയേറ്റഡ് ആൻഡ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് എനർജി ഫ്രം ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് കാൾഡ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എക്സാം ബൂസ്റ്റർ അഞ്ചിൽ ചെയ്ത കാര്യമാണ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ടു ടാക്സും ഉണ്ട് പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങും ആക്റ്റീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ്ങും അതിൽ സൺ ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതായിരുന്നു വന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിമോട്ട് സെൻസിങ് ടെക്നോളജിനെയാണ് നമ്മൾ പാസീവ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്ത നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സാം മോസ്റ്റർ അഞ്ചിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കാണാത്തവരെ ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തേക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം ദ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ടു ക്യാപ്ചർ സ്റ്റോർ മാനിപ്പുലേറ്റ് അനലൈസ് മാനേജ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് സ്പേഷ്യൽ ഓർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ടേമഡ് ആസ് ജി ഐ എസ് ജി പി എസ് കോൺഡോസ് ടൊപ്പോഗ്രഫി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാമോ ദ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ടു ക്യാപ്ചർ സ്റ്റോർ മാനിപ്പുലേറ്റ് അനലൈസ് മാനേജ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് സ്പേഷ്യൽ ഓർ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ടേമഡ് ആസ് ആൻസർ ജി ഐ എസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാമേ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കണ്ടൻ്റ് ആണ് ജോഗ്രഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ജി ഐ എസ് ജി ഐ എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം വലിയ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഡെഫിനിഷൻ വായിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിലൂടെ സാറ്റലൈറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഇമേജസ് ടേബിൾസ് സർവേസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റാസ് എല്ലാം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ് വഴി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താ മാപ്പ് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടേബിൾസ് രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ജി ഐ എസ് ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ബൈ വിച്ച് ദ ഡാറ്റ കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്ക് മാപ്സ് ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമാജറീസ് ടേബിൾസ് സർവീക്സ് എക്സെട്ര അപ്പം നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നൊക്കെ സോഴ്സസ് മാപ്സിൽ നിന്നും ഏരിയൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിൽ നിന്നും സാറ്റലൈറ്റ് ഇമാജറീസ് നിന്നും ടേബിൾസ് സർവേസ് എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡാറ്റാസിനെ ആർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് വിച്ച് ആർ റിട്രീവ്ഡ് അനലൈസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഏത് രൂപത്തിൽ ഇൻ ദി ഫോംസ് ഓഫ് മാപ്സ് മാപ്സ് രൂപത്തിലോ ടേബിൾസ് രൂപത്തിലോ ഗ്രാഫിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്
planets disaster and business continuity planning deforestation development of public infrastructure facilities ithra are naal options thannikkunnathu appo nammude ee gis endinakke use cheyanulla karyam nokkam aadine gis ra nammal ee parna short title definition aanu gis is a system designed to capture store manipulate analyze manage and present geographical data okay then ee gis ne uh, science inde field lum uses undu adu pole thanne business lum use cheyunnundu government service endana government lum nammal use cheyarundu industries lum use cheyarundu with applications including real estate ne in public health ne vendite crime mapping ne vendite national defense ne vendi sustainable development ne vendi natural resources climatology landscape architecture archaeology regional and community planning ne vendi transportation and logistics ithreyum karyam ാണ് നമ്മൾ ഈ ജി ഐ എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടെ എങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലാനറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് എന്താ പറയാം സ്റ്റഡിങ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻസ് ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ല പ്ലാനറ്റ്സിന്റെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ജി ഐ എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഡാഷ് ഹെൽപ്സ് സെൻസിങ് ദ ലാറ്റിറ്റൂർണൽ ആൻഡ് ലോങ്ടിറ്റൂർണൽ ലൊക്കേഷൻ and elevation of objects on the earth surface along with the corresponding time appo the gps aanu gps in full form aanu alle sorry gps means global positioning system aanu adinu or definition aanu idu so the standard definition aanu mikkoru ulla ella texture ilu ingena kaanunnathu appo earth inde surface il ninnum objects inde latitude nu la longitude nu location kandupidikkan adu pole thana height time okka manasilaakkan veedittaanu nammal ee global positioning system gps use cheyyunnathu okay any the minimum number of satellites needed for a gps to determine its position precisely is 2 5 4 24 options thannittund appo nammude ee gps vadi nammal endha cheyina position aanu nammal manasilaakkunnathu main aayittle so adine namukku ithra minimum number of satellites venam ennund adu ethra aanu choichu kenya naal ennu aanu appo minimum four satellites okke endha needed for a gps to determine its position precisely ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജി പി എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നാല് സാറ്റലൈറ്റ് മിനിമം വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ട് കാണുന്നത് ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ മിനിമം മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റ്സ് വേണം നമുക്കതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവിങ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ മിനിമം ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് വേണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു അറ്റോമിക് ക്ലോക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു കാറ്റ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സാറ്റലൈറ്റ് ടു ഏത് ഡിറ്റർമിനിങ് ട്രാവൽ ടൈംസ് അപ്പോൾ എത്ര ഒരു ട്രാവൽ ടൈംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ അറ്റോമിക് ക്ലോക്സ് എല്ലാം സാറ്റലൈറ്റ്സിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ള കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ജി പി എസ് ജി പി എസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ ജി പി എസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് സർവേ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ദെൻ ജിയോഡിക് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ സർവീസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ കെഡസ്ട്രിയൽ സർവീസിന് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാമാറ്റോറിക്ക് എന്താണ് ദൻ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ജി ഐ എസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജി ഐ എസ് എതിലും നമ്മൾ ജി പി എസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഈ ജി ഐ എസ് പഠിക്കും നമ്മൾ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ മിലിറ്ററി അപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി അതായത് നാവിഗേഷന് വേണ്ടി ട്രാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോംബ് ആൻഡ് മിസൈൽ ഗൈഡൻസിന് റെസ്ക്യൂ മാപ്പ് അപ്ഡേഷൻ ഇത്രയുമാണ് ജി പി എസിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സർവേ ദെൻ ജി ഐ എസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മിലിറ്ററി അപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ട് പോയാൽ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എങ്ങാനും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോരോ പ്രാവശ്യം ഓരോരോ ഭാഗത്തുനിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ജി പി എസും ജി ഐ എസും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വരേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ജി പി എസ് പി ഇത് എന്താണ് പൊസിഷൻ ആണല്ലേ അപ്പോൾ പൊസിഷനിങ് പറയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ആർ യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി തിങ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജി പി എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി
കൂടുതലായിട്ടും ജി പി എസ് ബി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റന മൈക്രോ സ്ട്രിപ്പ് ആൻറ്റനയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എസ് ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും ഇല്ല ബാക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊന്നും കണ്ടില്ല എന്നാലും ഒരു ബുക്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റും കൂടി കണ്ടു ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ലി എന്താണ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആൻറ്റന ഇൻ ജി പി എസ് ഈസ് മൈക്രോ സ്ട്രിപ്പ് ആൻറ്റന എന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും കൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണേ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ പെഡഗോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ സ്കൂൾ ഭുവൻ ഈസ് എ മാപ്പ് based e learning portal for the students which provides awareness on the country's natural resources environment and their role in sustainable development appo chodikkam dash is the map based e learning portal for the students which provides awareness on country's natural resources environment and their role in sustainable development ennu chodikkuvaanengil school bhuvan aanu അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസും അതുപോലെ തന്നെ എൻവിയോൺമെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുട്ടികൾ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇ ലേണിംഗ് പോർട്ടലാണ് ഈ സ്കൂൾ ഭുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ആൻഡ് എൻ സി ആർ ടി നമ്മുടെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം സ്കൂൾ ഭുവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെടകോഗി ചോദിക്കാൻ ചെറിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക ഇ ലേണിംഗ് പോർട്ടൽ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തിനാണ് ഫോർ അവയർനെസ് ഓൺ കൺട്രീസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് രാജ്യത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിൻ്റെ കാഴ്ചക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എൻവിയോൺമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദ റോൾ ഇൻ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മിക്ക ഓൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുട്ടികൾക്കുള്ള റോൾസ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്കൂൾ ഭുവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇ ലേണിംഗ് പോർട്ടൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒ ആൻഡ് എൻ സി ആർ ടി ആണ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഭുവൻ അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഭുവൻ ഇപ്പോൾ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഭുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭുവൻ ഈസ് എ സാറ്റലൈസ് ബേസ്ഡ് ജിയോ പോർട്ടൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ദി ഐ എസ് ആർ ഒ ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് മാക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറി ബൈ യൂസിംഗ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സാറ്റലൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് ഈ ഭുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ജിയോ പോർട്ടൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് പ്രിപ്പയറിംഗ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രിപ്പയറിംഗ് മാക്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറി അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാപ്സ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബൈ യൂസിംഗ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് മാപ്സ് എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഭുവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയനിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മറക്കരുത് ദെൻ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് എ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഇമേജ് പോർട്ടൽ ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് ഇമേജ് പോർട്ടലാണ് ഈ ഭുവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ the prime function of bhuvan is to prepare online maps by the maximum utilization of gis and remote sensing technology app endana nammude gis indi remote sensing technology okka maximum utilize cheyidittu online maps prepare cheya ennulladana nammude bhuvan de prime aayittu verunna function main aayittu verunna or function app ithreyana bhuvanumayi bandhapettu ningal arinjirikkana kaaryam ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ജനറലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം വിച്ച് കൺട്രി സ്റ്റാർട്ട് ജി പി എസ് ഇനീഷ്യലി ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് അതായത് സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജി പി എസ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ച രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് യു എസ് എ അമേരിക്കയാണ് അമേരിക്കയാണ് ദൻ ഈ ജി പി എസ് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ജി പി എസിന് സമാനമായി ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് അതിന് ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇന്ത്യൻ സോറി ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ
ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ റഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജീനിയസ്ലി ബിൽഡ് റഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിസാറ്റ് വൺ ആണ് എന്താണ് റിസാറ്റ് വൺ ആസ് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് റഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജീനിയസ്ലി ബിൽഡ് റഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിസാറ്റ് വൺ എന്നാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ തദ്ദേശ നിർമ്മിത റഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് റിസാറ്റ് വൺ ഇനി റിസാറ്റ് വൺ റിസാറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് റഡാർ ഇമേജിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റഡാർ ഇമേജിംഗ് റിക്കണൈൻസ് ആൻഡ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ബിൽഡ് ബൈ ഐ എസ് ഒ അതായത് രഹസ്യാന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇത് പറയില്ല അതാണ് ഈ എന്താണ് റിക്കണൈൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് എന്താണ് ഐ എസ് ആർ ഓടെ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക ഇന്ദ്രയാണസോ എന്താണ് ഐ എസ് ആർ ഓടെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ എസ് ആർ ഓടെ ഐ എസ് ആർ ഓടെ തന്നെയാണ് ഇത് സീരീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റഡാർ ഇമേജിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ റിസാറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണേ ഇനി ക്രിയേറ്റ് എ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഐ എസ് അപ്പോൾ ഇതും ചോദിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പെഡഗോഗി ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ നോക്കാം ഡാഷ് ഈസ് എ മാപ്പിംഗ് ടൂൾ അവൈലബിൾ ഓൺ ദ ഭുവൻ വെബ് പോർട്ടൽ ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് മാപ്സ് ഓഫ് എനി റീജിയൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ ഒബ്ടൈനിങ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ സർഫസ് ഫീച്ചേഴ്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ജി എ എസ് ടെക്നോളജി അത് ജി എ എസ് ടെക്നോളജിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നമ്മുടെ എന്താണ് സർഫസ് നമ്മുടെ സർഫസ് സർഫസ് ഫീച്ചേഴ്സിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യത്തെ എവിടുത്തെ റീജിയത്തെയും മാപ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ആവുന്ന ഒരു വെബ് പോർട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഭുവൻ്റെ വെബ് പോർട്ടലിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ എന്താണ് ക്രിയേറ്റ് എ മാപ്പ് ഓഫ് ജി എ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫ്യൂഷനായി ഒന്നുകൂടി പറയാം ക്രിയേറ്റ് എ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാപ്പിംഗ് ടൂൾ ആണ് ഇത് ഭുവൻ്റെ വെബ് പോർട്ടലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പിംഗ് ടൂൾ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് മാപ്സ് ഓഫ് എനി റീജിയൻ ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പം ഇന്ത്യത്തെ ഏതോ റീജിയത്ത് മാപ്പ് വരയ്ക്കാൻ ഈ ഒരു പോർട്ടലിലൂടെ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒപ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ സർഫസ് ഫീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ജി ഐ എസ് ടെക്നോളജിയുടെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് അവിടുത്തെ സർഫസ് ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവിടുത്തെ ഏതൊരു ഇന്ത്യത്തെ ഏതോ റീജിയത്ത് നമുക്ക് മാപ്പ് വരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വെബ് പോർട്ടൽ ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഭുവൻ അല്ലെ ഭുവന് കിട്ടുന്ന ഒരു വെബ് പോർട്ടലാണ് ഈ ക്രിയേറ്റ് മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വട്ടം വായിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് മാറില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കത് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടപ്പെടണം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കുറേ പേർക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക